Kaum einer hat eine Lieblingsform. Aber eine Lieblingsfarbe hat so ziemlich jeder. Na, Sie legen gleich richtig los. Eigentlich habe ich nicht eine Lieblingsfarbe. Ich habe nur Lieblingsfarben, weil wir alle Farben brauchen. So ein Schlammgrün, ja, ich würde sagen, so Gletschergrün nennt man das. Das ist eine Farbe, die finde ich ganz, ganz toll. Momentan würde ich sagen, meine Lieblingsfarbe ist dieses Rosa, eine Art Kirschblütenrosa. Ist keine Ausrede, ich mag wirklich alle Farben. Warum ausgerechnet diese? Ich fürchte, das kann ich nicht sagen, warum, warum das so ist. Weltweit ist im Prinzip, sind solche blaue Töne am beliebtesten. Vielleicht, weil der Himmel überall auf der Welt blau ist? So oder so hat Blau positive Effekte. Es verringert den Blutdruck, den Puls und den Atemrhythmus. Blau entspannt uns also. Vermutlich sind Schlafmittel deshalb so häufig blau. Antidepressiva dagegen sollen am besten in Gelb wirken, eine Farbe, die bei vielen Ängste hemmt und wohlige Gefühle erzeugt. Rot dagegen soll das Kurzzeitgedächtnis verbessern. Aber was ist da dran? Wie stark steuern uns Farben wirklich? Fangen wir mal so an. Unablässig prasseln Informationen auf uns ein. Unser Gehirn muss sich also entscheiden, was ist wichtig. Also was wir als erstes wahrnehmen, ist tatsächlich äh, die Farbe. Die scheint das Wichtigste zu sein, weil sie die Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht. Deswegen nehmen wir den Tennisball in seiner Farbe als erstes wahr und die Bewegung erst äh, danach. Wir müssen in komplexen Lebensumwelten natürlich sofort sehen, da ist etwas, was uns gefährlich werden kann. Und da wir nur zwei Grad in unserem Gesichtsfeld wirklich scharf und bewusst sehen, muss unser Blick natürlich wie magisch immer hingeleitet werden. Okay, Farben sind also für unsere Wahrnehmung entscheidend. Aber heißt das denn gleich, dass sie uns auch steuern? Und wenn ja, wie? Rot tragen wärmt. Man hat wirklich das Gefühl, es ist einem wärmer. Eine rote Daunenjacke ist viel wärmer als dieselbe blaue Daunenjacke. Farben wirken auf unsere Sinne, im Extremfall sogar wie bei Kandinsky. Der Maler galt als Synästhetiker. Wenn er malte, konnte er Farben regelrecht hören. Hellblau erinnerte ihn an eine Flöte, grün an eine Geige, gelb klang wie eine laute Trompete. Aber betrifft das nur Genies wie Kandinsky oder hören auch wir Farben? Es gibt eine Studie dazu, wo tatsächlich Autos gleiche Bauart, gleiche Motorisierung, gleiche Geschwindigkeit fahren an den Probanden vorbei. Dann die Frage, was haben sie lauter oder leiser empfunden? Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied von mehreren Dezibel. Das heißt, bei weißen Autos, die wirken in der Regel etwas leiser. Ja, und bei roten Autos haben wir den Eindruck, dass die irgendwie sehr viel lauter daherkommen. Also das munte Ohrengeräusch wurde als sehr prägnant bewertet. Und das ist die Macht der Farben, dass sie uns tatsächlich jeden Tag in jeder Situation beeinflusst und steuert, ohne dass wir wirklich merken, was mit uns passiert. Und das hat auch seinen Sinn. Mal ehrlich, würdet ihr das hier essen? Es ist absolut unmöglich, ein blau gefärbtes Steak zu essen, auch wenn der Geschmack nicht verfälscht ist und unverändert bleibt. Eine der Hauptfunktionen von Farben ist es also zu helfen, dass wir gut essen. Diese Geschmackssteuerung geht sogar noch weiter. In rotem Licht bewerten Tester Weißwein als gehaltvoll. In grün wird er eher sauer und unreif empfunden. Im Lauf der Evolution hat sich tatsächlich durch die Interaktion der beiden Sinne eine Kopplung zwischen unserem Stoffwechsel und der visuellen Wahrnehmung, der Farbwahrnehmung ähm, ähm, etabliert. Farben bereiten unser vegetatives Nervensystem auf die Nahrungsaufnahme vor. Sie senken den Blutzuckerspiegel und das Wasser läuft uns im Mund zusammen. Also es gibt Farben, die unseren Appetit besonders anregen. Also Rot-Gelb als Kombination ist natürlich etwas, was, ja, was uns richtig Heißhunger machen kann. Den Supermarkt kann man sich vorstellen als eine große Verführungsmaschine. Das heißt, wenn eine Farbe zum Beispiel sagt, das Nahrungsmittel, äh, das ist lecker, ja, dann vertrauen wir dem. Wenn eine Farbe sagt, das Nahrungsmittel ist irgendwie biologisch, dann vertrauen wir dem. Was dann hinten auf der Packung draufsteht, ist für uns sekundär. 